No cześć! Witam Cię stylowy chłopaku albo nie stylowy chłopaku Witam wszystkich sympatyków, fanatyków i wszystkich oglądających ten odcinek Dzisiaj porozmawiamy sobie o zapisywaniu swoich ustawień w instrumentach marki Yamaha Czyli jak wielu, wielu z Was się domyśla porozmawiamy o pamięci rejestracyjnej Zaczynając od samego początku, co to jest ta pamięć rejestracyjna? A to taka bardzo, bardzo przydatna i ważna funkcja naszego instrumentu, która pozwala dosłownie kilkoma kliknięciami przycisków wczytać swoje ustawienia, wczytać ustawienia, które wcześniej opracowaliśmy, nad którymi siedzieliśmy często całe noce, których nie moglibyśmy pamiętać rano, z racji takiej, że nieświeży umysł mamy, a jednym guzikiem wszystko czytamy. Taka to magia. Więc nie przedłużając dłużej, zagłębiajmy się w nasz instrument. Mamy zatem widok na nasz instrument i na jego panel przedni. I na sam początek wprowadzenie o przyciskach, które odpowiadają za komórki pamięci rejestracyjnej i całą obsługę właśnie tej oto funkcji. Jak widać w centrum kadru jest wyświetlacz, a pod nim przyciski i takim ładnym szarym kolorem jest zaznaczona Registration Memory. Od 1 do 10. Są to nasze komórki, pod którymi możemy zapisywać ustawienia pamięci rejestracyjnej. Jest też przycisk Registration Bank minus i plus, przycisk Freeze, o nim będzie za chwileczkę i przycisk Memory. Przycisk Memory wyzwala funkcję zapisu. Na sam początek jeszcze informacja. Po co w ogóle korzystać z pamięci rejestracyjnej? Ano po to, żeby przede wszystkim dwoma, trzema i kliknięciami wczytać wszystkie ustawienia zapisane wcześniej w naszym instrumencie. Wyobraźcie sobie, że tak jak ja na przykład macie, ja mam chyba tam blisko 290 różnych utworów, które wykonujemy na imprezach i w jaki sposób bylibyście w stanie wczytywać styl brzmienia prawej ręki, głośności i tak dalej, i tak dalej, jeszcze tekst do tego cholera, ludzie by się wam na parkiecie po prostu zanudzili. I właśnie po to są ustawienia pamięci rejestracyjnej. Po to, aby wczytać wszystko i perfekcyjnie, bez żadnej pomyłki, zawsze tak samo, bo projektowaliście to wy, a pamięta to za, wasz, za was instrument. Nie musicie w głowie pamiętać, gdzie jest styl, gdzie jest brzmienie, gdzie jest tamto, a jaka głośność i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, no to przejdźmy zatem do tego, co najważniejsze, czyli korzystania i zapisywania pamięci rejestracyjnej. Wybieramy sobie na przykład styl, w jakim będziemy chcieli pograć, jakieś ustawienia prawej ręki. Wybierzmy sobie jakąś tam głośność ścieżek naszego stylu, bo też to można edytować. Ustawienia brzmienia gdzieś tam na panelu, jakieś funkcje, o, niech będzie ustawienia mikrofonu, coś tam możemy sobie po, pogrzebać, poprzemieniać i tak dalej. A może jeszcze ustawienia wokali zera do tego, jak to będzie ustawienie opisane jako Jerzy. No cóż, można sobie do tego jeszcze wczytać jakąś mp3, czy też plik midi, co tam będziecie chcieli. I teraz bardzo ważna funkcja, w jaki sposób to wszystko zapamiętać, a potem wczytać. Przycisk zapisu to przycisk memory. Jak klikniecie ten przycisk, na sam początek wita was informacja, która informuje was w dużym skrócie, jakie funkcje instrumentu będą podlegały zapisowi pod komórki pamięci rejestracyjnej. I macie tutaj brzmienia, tempo, konfigurację wyjść liniowych, transpozycję, live control, czyli suwaki, slidery, e, harmonizację i arpeggiator klawiatury, style, multipady, skalę instrumentu i jego strojenie, ustawienia pedałów nożnych, piosenki MIDI, MP3, teksty, przyciski funkcyjne i ustawienia mikrofonu i wokal harmonii. Jak widzicie, ja mam te wszystkie funkcje zapisane, bo do mojego trybu gry i mojej pracy przydaje się to właśnie w taki sposób, ale tą konfigurację zostawiam totalnie Wam. Z drugiej strony polecam zaznaczyć sobie po prostu wszystko i ogarniać to w taki sposób, jaki ja to ogarniam, ale o tym potraktujemy osobny odcinek o wykorzystaniu pamięci rejestracyjnej i w ogóle o budowie repertuaru będzie w następnym odcinku. Ten postaram się streścić do zapisu i do 
odczytu pamięci rejestracyjnej. Kiedy już wcisnęliśmy przycisk memory i pozaznaczaliśmy sobie wszystkie funkcje, klikamy naszą jedyneczkę. Jak widzicie od 1 do 10 mam tutaj szaro, to znaczy, że bank, a raczej komórki są jeszcze nie zapisane, dziewicze i czyste. Klikamy jedyneczkę, przycisk jeden zamrugał i teraz mam naszą komórkę banku rejestracyjnego zapisaną. Ale zaraz spytacie, jaką komórkę jakiego banku? Słuchajcie, pamięć rejestracyjna w instrumentach Yamaha jest tak zbudowana, że mamy 10 komórek w każdym banku. Banków możemy mieć nieograniczoną ilość. To bardzo ważna informacja. Natomiast samych komórek rejestracyjnych możemy mieć 10. Często robię szkolenia klientom z pamięci rejestracyjnej i tłumaczę to zawsze w bardzo prosty sposób. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do jakiegoś banku. Banku fizycznego, niech to będzie ING. Może kiedyś zapłacę za reklamę. I tutaj macie różne konta bankowe. Niech to będzie inwestycyjne, oszczędnościowe, jakiś tam ROR, jakaś tam książeczka, jakiś tam kredycik i tak dalej, i tak dalej. I zapisujecie sobie te różne konta. O tak propo. Niech to będzie. Moich pięć kont. Zapisałem akurat to samo, ale możecie zapisać pięć różnych ustawień. I to, że te konta zapisaliście w banku, to nie znaczy, że wychodząc z banku nie macie zamknąć go na klucz. Brzmi to może dziwnie, brzmi to może śmiesznie w odniesieniu do realiów, natomiast tak jest zbudowana pamięć rejestracyjna, że to, że zapiszecie komórki pamięci rejestracyjnej, to jeszcze nic nie oznacza. Musicie zapisać bank, który jest nad tymi komórkami, bo z tym wielu użytkowników ma problemy. W tym celu klikacie w lewy górny róg ekranu, tu jest komóreczka szara odpowiadająca za banki rejestracyjne właśnie. Więc klikamy w tą funkcję, następnie klikamy File i Save. Klikamy następnie Save Here, podajemy jakąkolwiek nazwę naszego banku i klikamy OK. Niech to będzie. Kotik 3234, klikamy OK. I co tutaj widzicie? Mamy nasz bank rejestracyjny, który zapisałem Gotik 3234, a pod nim mamy 5 naszych kont w banku. I jak wyłączycie instrument i włączycie go na nowo, to wszystkie te banki rejestracyjne są zapamiętane. Wystarczy, że włączycie instrument, wejdziecie w wybór banków rejestracyjnych, wybierzecie swój bank, a następnie wejdziecie do konta, z którego chcecie pobrać pieniążki, czyli zagrać wasz utwór. Klikamy jedyneczkę i jednym przyciskiem mam wszystkie ustawienia do wykonania mojej piosenki gotowe. Wiecie już, jak zapisywać ustawienia rejestracyjne i jak zapisywać banki rejestracyjne. Teraz nauczymy się czyścić nasze konta w banku, czyli coś, co wszyscy lubimy najbardziej. Nie ma takiej opcji, żeby stworzyć od zera jednym kliknięciem czy dwoma czysty bank rejestracyjny, ale jest bardzo prosta funkcja, która po prostu wyczyści nam te konta. W tym celu klikamy na nasze rejestracje, Potem przycisk menu, oczywiście wcześniej zaznaczamy rejestrację, którą chcemy wyczyścić. Registration Bank Edit. Zaznaczamy nasze konta i klikamy przycisk Delete, następnie jest tu All. I teraz bardzo ważna informacja. Jeśli klikniemy File i Save, to możemy to zapisać pod nową nazwą albo pod starą nazwą. I teraz bardzo ważna informacja, jeśli tworzycie jakieś ustawienia, wyobraźcie sobie, że teraz mamy czysty bank rejestracyjny, no bo tak też fizycznie jest. Wybieramy sobie jakiś tam inny styl, inne ustawienia prawej ręki, klikamy memory i chcemy te ustawienia zapisać, to musimy je zapisać rzecz jasna i logiczna pod nowym bankiem rejestracyjnym, a no dlatego, żeby nie stracić ustawień tego poprzedniego banku, bo bardzo łatwo je przez przypadek nadpisać. Klikamy File, Save, Save Here i podajemy inną nazwę. Możemy dopisać sobie do tej nazwy dwie piąteczki i mamy Gothic 3, 2, 3, 4, 5, 5. I co teraz widzicie? Jak wczytam sobie Gothic 3, 2, 3, 4, to mam 5 ustawień, które były, a jak wczytam Gothic 3, 2, 3, 4, 5, 5, to mam już jedno ustawienie. 
I jak mam jedno ustawienie, to mogę przejść do tworzenia oczywiście nowych banków rejestracyjnych i tak dalej, i tak dalej. O metodzie zapisu i wykonywania utworów w oparciu o banki rejestracyjne będzie osobny odcinek, w tym są samiutkie podstawy. Przejdźmy jeszcze do kilku innych funkcji odpowiadających za banki rejestracyjne. Klikam przycisk File, a następnie mamy tutaj opcję Rename, która pozwala nam zmienić nazwę banku rejestracyjnego. Mamy tutaj opcję Copy, która pozwala nam skopiować bank rejestracyjny, na przykład robiąc kopie zapasowe. To bardzo ważna informacja. Robiąc kopie zapasowe nie tworzą Wam się kopie stylów, e, gdzieś tam banków rejestracyjnych. Lepiej to, lepiej to wszystko skopiujcie, na przykład na zewnętrzny nośnik, pomimo zrobienia kopii w menu. Możecie sobie przenieść, czyli move, możecie usunąć delete'em z save i zrobić sobie nowe foldery, gdy chcecie grupować na przykład Wasz repertuar pod jakieś tam e, różne sytuacja, ale o tym też będzie w innym odcinku. Klikamy następnie przycisk menu i mamy tutaj opcję Registration Bank Info. Kiedy to klikniemy, pojawia się nam informacja o 10 naszych komórkach w banku rejestracyjnym i o tym, jak nazywa się nasza komórka banku, o tym, co kryje się pod każdym brzmieniem prawej ręki i nawet jest informacja, jaki to jest styl, na jakiej wariacji stylu aktualnie się to zaczyna i ustawienie naszego tempa. Mamy tutaj jeszcze funkcję odpowiadającą za Registration Bank Tag Edit, czyli to jest właśnie e, tagowanie naszych e, banków rejestracyjnych, po których potem możemy te banki wyszukiwać, ale jest też bardzo fajna opcja od razu wejścia do miksera, chociaż która mi się tak naprawdę nie przydaje. Funkcja Registration Sequence, o której też będzie w osobnym odcinku i funkcja Registration Freeze. O tym mogę powiedzieć Wam tutaj, bo jest to taka funkcja, Moim zdaniem taka potrzebna i niepotrzebna. Ja prywatnie z niej praktycznie wcale nie korzystam, ale odkryłem w sumie jej bardzo fajne zastosowanie, kiedy na przykład robię transmisję na żywo. Jak sama nazwa tej funkcji wskazuje freeze, czyli zamrozić? Kiedy klikniemy tą funkcję, aktywujemy ją na wyświetlaczu albo po prostu przyciskiem freeze, oznacza nam to, że te rzeczy, które są zaznaczone zielonym ptaszkiem, one po prostu się do czego mi się to prywatnie przydaje? A no do tego, aby w taki fajny sposób przechodzić z jednego utworu na drugi podczas na przykład transmisji na żywo, czy, czy gdzieś jak robię miksy jakieś weselne, e, w taki sposób, że na tym starym stylu wchodzę w oryginalną tonację tej drugiej piosenki i jest mi w stanie łatwiej to nowe wykonanie po prostu zaśpiewać, bo już słuch przyzwyczajam do tej tonacji, tak? A następnie oznaczam funkcję freeze, wczytuję jedyneczkę i wczytuję się mój cały oryginalny wykon. Wykorzystanie tej funkcji tak naprawdę zostawię wam, poćwiczcie sobie, powiedzcie czy wam odpowiada. Ja mówiąc szczerze, naprawdę nigdy, nigdy, nigdy nie miałem potrzeby korzystania, jak miałem Tyrosa 4, to w ogóle z tego nie korzystałem. Dopiero w Genosie pobawiłem się tą funkcją, no i tak naprawdę mogłoby dla mnie w ogóle szczerze nie istnieć. Radziłbym sobie w inny sposób, no ale jeśli macie jakieś ciekawe e, przykłady wykorzystania funkcji Freeze, to bardzo chętnie Możecie mi tą funkcję opowiedzieć, przedstawić po swojemu, w jaki sposób wy to wykorzystujecie. Tak naprawdę jeśli chodzi o tworzenie banki rejestracyjne i korzystanie z nich, lista po zapisanych banków rejestracyjnych tworzy wam się tutaj alfabetycznie. Możecie sobie zmieniać to kółeczkiem i tutaj bardzo fajna informacja. Wyko wykorzystując na przykład jeden bank rejestracyjny, grając jakiś numer, niech to będzie tam cicha woda i tak dalej, no pokazuję to wam akurat na moim repertuarze. Kiedy najdziemy sobie na inny bank, pomimo tego, że on się podświetli, to ten bank się w ogóle nie wczyta. To znaczy, wejdziesz do banku, ale nie otworzysz konta. Dopóki nie klikniesz właśnie swojego konta w banku. Kiedy klikniesz to konto w banku, to twoje ustawienie się momentalnie zaczytuje. I to jest bardzo fajna funkcja, kiedy grasz sobie numer, wyobraź sobie, że jesteś na imprezie, śpiewasz z wokalistką, leci ostatnia fraza, ostatnia przegrywka, szukasz sobie nowej piosenki, zapowiadasz, klikasz jedynkę. I lecisz jednym kliknięciem wszystko od zera. I tymi pięknymi lecącymi gwiazdeczkami tak naprawdę możemy, możemy e, zakończyć tę naszą przygodę z bankami rejestracyjnymi, bo dzisiaj poznaliśmy tworzenie banków rejestracyjnych, usuwanie i czyszczenie, przenoszenie, zmienianie nazwy i co najważniejsze wczytywanie banków rejestracyjnych, więc y, więcej będzie w kolejnych odcinkach, poznamy funkcję Registration Sequence i w kolejnym odcinku będzie to trzeci bank o bankach rejestracyjnych, 
zrobimy sobie taką e, lekcję, instruktaż, w jaki sposób tworzyć repertuar w oparciu o banki rejestracyjne i pokażę wam moim zdaniem jedyną, najlepszą i słuszną metodę na tworzenie repertuaru opartego o banki rejestracyjne. Mam nadzieję, że odcinek o bankach rejestracyjnych, o tworzeniu, zmienianiu nazwy, edytowaniu i tak dalej bardzo wam się przydał. Jeśli tak, to oczywiście klikajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Akademii Keyboardu. W tym miejscu jest również bardzo ważna informacja. Troszkę zmienię, przemodeluję system pracy i tworzenia filmów. Ja o tym w filmie mógłbym opowiadać 30 minut, tak jak robiłem to w wokalizerze o funkcji One Touch Settings w osobnym odcinku, na to odcinki też was gorąco zachęcam. Natomiast podzielimy sobie ten film o taką wiedzę podstawową dla przeciętnego Kowalskiego i Grajka Domowego. Podzielimy sobie te odcinki na wiedzę taką średnio i bardzo zaawansowaną, oczywiście jeśli o każdej funkcji będzie można tak opowiadać, bo nie każdy będzie chciał oglądać 30-minutowy odcinek, a potem ja tą wiedzę też będę mógł lepiej posortować, poukładać, wysyłać linki, proste, sprecyzowane. Krótsze odcinki będą częściej na kanale, będą bardziej treściwe i przede wszystkim będą konkretne i zwięzłe. Więc dziękuję Wam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek o pamięciach rejestracyjnych. Do zobaczenia!